హలో హాయ్ తన మొట్టమొదటి సినిమాతోనే పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఇప్పుడు దాదాపు ఒక ఐదారు సినిమాలు ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒక రెండు వెబ్ సిరీస్ అలా చేశారు బట్ బట్ వాట్ ఎవర్ హీ డస్ ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ సమ్ క్వాలిటీ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ కార్తిక్ రత్నం ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది ఛానల్ Hi Karthik. Hi ma'am. This is amazing you know. Your characters, your cinema, your every cinema, every cinema, your Patra. Then I'm like, I'm Fida. Thank you. I have Thank to tell this so to you. <laughs> Care of Kancharapalam Jules in Appu Day, I know Mahato Chetta, no? Uh, this guy is going places. Mm-hmm. This guy, he will do something in life. And he will do something in life. And at those days I told him. And even I did. ఇలాగే నడు మీరు ఇదన్న మనసులో పెట్టుకుని నాకు చెప్తే చెప్పారు వాడి మాత్రం చెప్పకండి అన్నాడు బట్ కార్తిక్ ఐ థింక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ టు బి లైక్ ఎయిటీన్ నుంచి అయితే చూసుకోవాలి అంటే నేను అనేది ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టి ఐదేళ్ళు అవుతుంది నేను ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన ఫిలిం వచ్చి భైరవ అని ఒక సినిమా శ్రీహరి గారిది ఆ సినిమా ఫస్ట్ వంద మందిలో వెనక ఎక్కడ ఉన్నారా లేదా నలుగురు ఉంటారు నలుగురు అనాథ పిల్లలు ఉంటారు దాంట్లో ఒక పిల్ల నేను ఒకటేమో మేఘాంశ మేఘాంశ ఓకే శ్రీహరి గారు సో అప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు స్కూల్ ఫెస్టివల్ అలాగే స్టేజ్ మీద వెళ్ళి మాట్లాడేడాలు డాన్స్ ఏమైనా చేయమంటే చేసేడాలు అలాంటివి చేస్తా ఉంటే ఇంకా మా అమ్మకి అనిపించింది ఇంకా ఇల్లు ఉందని చెప్పి అలా మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉంటే ఫస్ట్ నేను చేసింది వన్ నాట్ ఎయిట్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అవును ఆ వన్ నాట్ ఎయిట్ కి యాడ్ చేశారు అనమాట స్టేజ్ డ్రామా ఒక డైరెక్ట్ చేశారు ఆ స్టేజ్ డ్రామా ఇట్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ నైన్ టు టెన్ సో దానిలో ఐ గాట్ లైక్ నంది అవార్డ్ అని నామినేషన్ చైల్డ్ ప్రాటిజీ అయితే అంతే కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నటన కౌశల్ అని అందరు గుర్తించారు అనమాట ఎక్కడెక్కడో అంటే అది చాలా హెల్ప్ అయింది అన్న నాకు ఇప్పుడు కూడా ఈవెన్ నవ్ స్టేజింగ్ కి కానీ నేను ఇప్పుడు ఒక కెమెరా పెడితే స్టేజ్ చేసుకోవడానికి కానీ మన మోడ్యులేషన్ ఎట్లా ఉండాలని వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ టు సమ్ వన్ వాళ్ళ డైలాగులు ఉన్నప్పుడు మనం మరీ బెక్కర్ మూవ్ వేసుకుని కూర్చోకుండా మనం ఏం చేయాలని అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్న బట్ బట్ థియేటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫిలిమ్స్ కదా కార్తీక్ అంటే మీకు థియేటర్ లో ఒక రెండు మూడు గంటలు కంటిన్యూస్ గా పర్ఫామ్ చేయాలి డైలాగ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ అంటే మెథడ్ యాక్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది పక్క వాళ్ళని చూసుకోవాలి థియేటర్ ఇస్ డిఫికల్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా ఐ థింక్ థియేటర్ ఇస్ డిఫికల్ట్ బట్ అంటే నా నా దృష్టిలో ఎందుకంటే అది ఒక కంటిన్యూ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నట్టు అంటే బికాస్ సి ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్టర్ నాకు థియేటర్ తెలీదు నాకు సినిమా యాక్టింగ్ తెలీదు బట్ చూస్తున్నాను యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే థియేటర్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్ టూ త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా పర్ఫామ్ చేయాలి డైలాగ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మర్చిపోకూడదు థియేటర్ అంటే రిహార్సల్స్ చేస్తాం గట్టిగా గుర్తుండిపోద్ది మ్యామ్ గట్టిగా గుర్తుండిపోద్ది నా డైలాగ్ లే కాదు వేరే డైలాగ్ మర్చిపోయినా ఓ నువ్వు ఇలా అందాం అనుకుంటున్నావు అని యాడ్ చేసి ఆ డైలాగ్ చెప్పేసి సో అంత ప్రాక్టీస్ ఉండేది మాకు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అలా ప్రాక్టీస్ ఉండేది కొంచెం పెద్ద నా నాటకం అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ నాటిక అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ సో నాటిక వాజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ నాటకం అంటే రెండు మూడు నెలలు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచి సో సినిమాకి వచ్చేసరికి కథ వింటాం పొద్దునే మనకు స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే నాకు నాకు వంకి వచ్చేస్తా ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ లేకుండా నేను నేను పది సార్లు నేను అద్దం ముందు చూసుకోకపోతే నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు వచ్చేసేంత ఓకే సినిమాకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక వన్ అవర్ మూడ్ లో ఉంటే చాలు నాటకం ఒక వన్ అవర్ ముందు నేను ఆ మూడ్ లో ఉంటా నాటకం అయిపోయిన తర్వాత వదిలేస్తా ఆ క్యారెక్టర్ ని 
సినిమాలో అది ఆ సినిమా అంటే ప్రొడక్షన్ ఉందని రోజులు ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక సీన్ తీస్తారు దాని నెక్స్ట్ సీన్ ఎప్పుడో తీస్తారు బుద్ధి అస్సలు అర్థమయ్యేది కాదు ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ గా ఇక్కడ మాట్లాడుకునే సీన్ ఇప్పుడు తీస్తారు దాన్ని నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా గ్రౌండ్ కి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఆ సీన్ ఎప్పుడో వేరే స్కెడ్యూల్ లో పడింది ఆఫ్టర్ క్యారీ దట్ ఎమోషన్ ఎట్లా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి చూసుకొని సో దిస్ వన్ వాజ్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఆల్సో కెమెరా కి మనం కరెక్ట్ గా చూసి మాట్లాడాలి ఆ సజెషన్ పెట్టినప్పుడు ముందు వాళ్ళు ఉండరు అవన్నీ చాలా నాకు సినిమా చాలా డిఫికల్ట్ గా సినిమా డిఫికల్ట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఐ థింక్ బికాస్ you had the ante oh, theater experience undi cinema experience undi kabatti a comparison ne use chesukogalutunnaru yeah. or director only theater i mean it's only cinema le vachina vallu unnaru ankonde cinema loke vachina vallaku vallaku teliyadu kada ee theater ippudu meer cheppinanta anta anta difference they yeah. would not be knowing And highlight endante kanjar pavan ki ellappudu ippudu nenu naatakam chestappudu mic untadu kada చిపరాకర్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనం స్పష్టంగా వినియాలంటే గట్టిగా మాట్లాడాలి గట్టి గట్టి అందరికి తెలియాలంటే కొంచెం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవాలి ఆశ్చర్యంగా చేయరా నిజంగా వీటిలో అయినప్పుడు అలా చేయరా అలా చేయరా అతనే నాకు మొత్తం సినిమా టెక్నిక్ ఎలా ఉంటది ఎలా ఏంటి అనే మొత్తం నాకు కంచిన పాల ద్వారానే తెలిసింది లేకపోతే అంతకు ముందు నిజంగా చెప్తున్నా అసలు తెలియదు బట్ థియేటర్ చేయటం వల్ల ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ కదా ఒక నటుడికి అంటే ఎస్పెషలీ వర్బల్ గా డైలాగ్స్ చెప్పడం ఒకటే కాకుండా నాన్ వర్బల్ గా ఉన్నప్పుడు కళ్ళతో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వటం బాడీ లాంగ్వేజ్ హెడ్ నాట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐ థింక్ చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఆల్సో అంటే నాటకం నాకు ఇంకొకటి కూడా మ్యామ్ నాటకం చేసేటప్పుడు టక్కు డైలాగ్ చెప్పే క్లాస్ పడిపోయి అదొక హై ఉండేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అదొక హై ఇక్కడ మనం ఎంత నటించినా క్లాస్ కొట్టు ఏంటి ఎప్పుడో థియేటర్ లో అది కూడా అనుకుంటూ ఏంటి ఐ నో కరెక్టే అప్రిసియేషన్ ఆల్వేస్ గివ్స్ అ హై యా అక్కడ అప్రిసియేషన్ రాగానే వాళ్ళు క్లాస్ కొట్టంగానే నెక్స్ట్ డైలాగ్ ఇంకా గట్టి చెప్పేవాడి నేను ఇంకా మంచి చెప్పేవాడి లేకపోతే ఇంకొకరు డైలాగ్ కి క్లాస్ పడ్డాయి అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు రావాలి క్లాస్ అని చెప్పి నేను ఇంకా మంచి చెప్పేవాడి కానీ ఎప్పుడైనా ఈ ఇప్పుడు ఏవైతే ఐదు ఆరు సినిమాలు మీరు చేశారో ఆ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైనా ఒక ఒక మంచి సీన్ బ్రహ్మాండంగా మీరు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే డైరెక్టర్ కానీ వా సూపర్ అన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా చాలా దగ్గర ఐ వాంట్ దట్ మ్యామ్ నాకు అట్లుంటే నాకు మజా వస్తుంది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు బంగారాజు దాంట్లో కూడా అలాంటి మూమెంట్స్ ఉన్నాయి నారప్ప అప్పుడు స్లిప్పర్ షార్ట్ ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఉండే కంచర్పాలంలో క్లాప్స్ కొట్టినా అన్న సో యా మెనీ మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఆల్సో నాకు కంచర్పాలెం తర్వాత సి కంచర్పాలెంలో మాహాన్న డైరెక్టరు మాహాన్న ఆర్ట్ డైరెక్టరు మాహాన్న వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా చెత్త ఉంది ఇప్పుడు సీన్ లో చెత్త ఉండకూడదు అంటే మాహాన్న చెత్త కూడా క్లీన్ చేసేవాడు అంత విపరీతంగా చేసేవాడు నేను నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కదా నాకు తెలిసింది అన్ననే మా అందరికి టికెట్లు వేయాలన్నా అన్నే సీన్లు చూసుకోవాలి టికెట్స్ అందరినీ మేనేజ్ చేయడాలు అవే అసలు ఓ ఇలా ఇది డైరెక్టర్ అంటే ఇది ఇది అని అర్థ వేరే ఎవరు ఆయనకి సపోర్ట్ లేక అంత మొత్తం అన్ని చేసుకున్నాడు డైరెక్టర్ అంటే వేరే ఉంటారని తెలిసింది ఓకే బట్ మీరు అక్కడ కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలెం కి కొంచెం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కొంచెం కొన్ని నేను చేశాను వ్యవహరించారు కదా ఐ లెర్న్ ఇంకా ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం మేము అంటే యాక్టర్ ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవాలంటే మేబీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చెయ్యలేము కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అపర్ణ మలాడి అని ఉంటారు ఆడ దగ్గర కూడా ఒక సినిమా చేశారు ఓకే గుడ్ గుడ్ సో ఇది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఒక్కసారి యాక్టింగ్ కి లేకపోతే మీ కెరియర్ కి ఇండస్ట్రీలో ఎలా మసులు కోవాలి అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు యాక్టర్ గా ఎలా ఉండకూడదు అని తెలుస్తుంది రారు చేసినప్పుడు ఇలా ఉండకూడదు బట్ ఒకసారి నేను కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ థింగ్స్ నేను యాక్చువల్ గా మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ చెకింగ్ చూస్తూ నేను ఒక పోస్ట్ చూశాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మీరు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు ఏంటి సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ గురించి సక్సెస్ అన్నది పెద్దగా ఇది అవ్వదు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫేటల్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అబౌట్ ది ప్రోగ్రెషన్ గురించి చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అలా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు దట్ షోస్ అంటే హౌ కాన్ఫిడెంట్ యు ఆర్ అబౌట్ 
అంటే భవిష్యత్తులో నేను ఈ ఫెయిల్యూర్కి నేనేమి బాధపడను సక్సెస్ గురించి నేను ఆలోచిస్తాను నేను దానికోసం గ్యారెంట్గా కష్టపడతాను అన్న ఒక మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఉంది అది ఆ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ దెన్ కట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మీ కాలేజ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఫంక్షన్ అప్పుడు అనుకుంటాను ప్రేమం మ్యూజిక్ వేసుకొని యువర్ లైక్ ఫుల్ డాన్స్ వేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఓకే కట్ చేస్తే వన్ ఇయర్లో కంచరపాలెం రిలీజ్ అండ్ ఓవర్ నైట్ గూవీస్ కార్తీక్ రత్న అని అందరూ మాట్లాడుకోవటం మొదలుపెట్టారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రవితేజతో ఒక ఫోటో దిగారు అవును మ్యామ్ ట్వంటీ త్రీలో ఆయన తో సినిమా చేస్తున్నారు హౌ డూ లుక్ ఎట్ ఆల్ దిస్ అంటే ఈ మొత్తము ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు దిస్ ఎంటైర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో మెనీ ఎన్నో ఎన్నో జరిగాయి మీ జీవితంలో కానీ ఒక్క దానికి ఒకటి కనెక్షన్ ఉంది యూ కనెక్ట్ ద డాట్స్ టుడే యువర్ హియర్ సో హౌ డూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఐ రియలీ డిన్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ మ్యామ్ ఇప్పుడు నేను ఆలోచించలా ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే నిజమా అంటే రవి సార్ది ఎస్ అది రవి సార్ది అయితే హైలైట్ మ్యామ్ అది రవితే గారు అంటే పిచ్చ ఇష్టం ఆయన ఆయన ఈజు ఆయన సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అయితే నేను ఈటీవీ ఏదో ఒక రేడియో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ కావాలంటే రామా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వెళ్ళాను అక్కడ సార్ ఏదో సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఓకే అది గేట్ కొంచెం అవుతుందో కొంచెం దూరంలో ఉంది ఎలాగైనా చూడాలి ఇంకా ఇంకా చూడాలంటే చూడాలి ఇంకా అనేసి పట్టు పట్టుకుని ఇంకా ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పి అందరికి ఫోన్లు పడేసాను మేము ఫోన్లు పడేస్తే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లీడ్ ఇచ్చారు దానిలో నుంచి మేకప్ శ్రీను గారు అని ఆయన ఉన్నారు రవితే సార్ వాళ్ళు ఆయన నంబర్ దొరికితే అన్న ప్లీజ్ అన్న ఎలాగైనా చూడాలి నా ఫోటో వద్దు ఏమొద్దు దూరం నుంచి చూపించే పంపించే అన్నారు నేను దూరం నుంచి నేను అక్కడ నిల్చుంటా సార్ అలా వచ్చి చూసుకుని వెళ్ళిపోతాడు డాక్ డాక్ జస్ట్ అలా ఒకసారి చూడాలని ఉంది ప్లీజ్ అని అడిగా అడితే అమ్మాయి సర్లేదు వస్తే అప్పుడు సార్ ఫైట్ ఏదో జరుగుతుంది సార్ వాజ్ లిటిల్ ఫ్రీ నాకు బలి అనిపించింది మ్యామ్ ఒక కొండ దగ్గర మంచిగా అలా స్కిమ్మర్ సార్ ఆఫ్ క్లాత్ వాజ్ ఆల్ మంచిగా బాగుంది సార్ చాలా అందరు ఉన్నారు మధ్యలో సార్ కూర్చొని ఈ వాజ్ టాకింగ్ టు డైరెక్టర్ ఆఫ్ సమ్మన్ వెళ్తే నాకు ఆగట్లేదు నాకు ఇట్లా చేతులు అన్ని ఇవ్వబోతున్నాయి ఓకే కంట్రోల్ రే కంట్రోల్ కంట్రోల్ గారు వీటికి ఇవ్వ వీటికి ఇవ్వ అని చెప్పి వెళ్ళి ఫోటో దిగేసి వచ్చారు వచ్చిన ఒక సిక్స్ మంత్స్ కనుక్కుంటా మ్యామ్ నాట్ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్లో మా డైరెక్టర్ ఫోన్ చేశాడు చాంద్ర బంగారు రాజా డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన నారప్ప నారప్పలో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆయన ఓకే అప్పటి నుంచి మేము మా ఇద్దరు ట్రావెల్ ఉంది సో చాలా దగ్గర కట్ చెప్పాడు ఇది కట్ చెప్తే అవ్వట్లేదు అది వాళ్ళు కొంచెం కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత చేద్దాం చేద్దాం అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి అలాంటివి చాలా జరిగాయి సో అన్న ఫోన్ చేశాడు ఒకరోజు ఇది నేను ఈ ఫోటో జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత చెప్పిన ఫోన్ చేసి కార్తీక్ మన కథ ఓకే అయిపోయింది అన్నాడు నేను అప్పుడే ఎక్కడో వరంగల్ గుడికి భద్రకాళ భద్రకాళం గుడికి వెళ్ళి వస్తా ఫోన్ చేసి కార్తీక్ మన కథ ఓకే అయిపోయింది సూపర్ అన్న హైలైట్ రైతే చేరు చేస్తున్నారు అన్నావు నైస్ నైస్ ఎవరన్నా రైతే చేరు నేనెవరో ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటున్నా మన మాస్ మహారాజా రైతే చే అన్నాడు అద్దా ఏం పాడదా అదా నిజమార్దా కంగ్రాస్ అదా సూపర్ రాదు నిన్న ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అలా ఓపెన్ ఏంటంటే ఓ పోయిందా సినిమా ఇంకా అంత పెద్ద పెద్ద హీరో చేస్తారు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ చేస్తా ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తారు పెద్ద హీరోని ఎవరైతే తీసుకుంటారు అవి పెద్ద చేతుల నుంచి సినిమా పోయింది కొత్త సినిమా ఎత్తుకోవాలి దట్ వాస్ నేను ఏంటి కాదు దిగు సైలెంట్ ఉన్నావు నువ్వే చేస్తున్నావు ఈ సినిమా చెప్పేసా చెప్పేసా కన్ఫర్మేషన్ ఏమి టైం అడిగి లేదే హే చెప్పగ్గా ఓకే అనేసారు అది అదా ప్లీజ్ అన్న ఆడుకోకు లేదే హే నిజం చెప్తా అన్నాడు సరే అని చెప్పి అన్న నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అర్జెంట్గా చెప్పు అన్నాడు చెప్తే అన్న రూమ్ రూమ్ దగ్గర ఉన్నాడు టక్కన్ కారేసుకుని వెళ్ళి అన్న దగ్గరించుకుని ఇంకా వీర్ జస్ట్ రూపీగా డోట్స్ జస్ట్ అది అది ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్సైట్మెంట్ రవితేజ గారు వన్ సినిమా చేస్తారని సింక్ అవ్వడానికి రాత్రి ఏదో తొమ్మిది పది ఇంటికి ఎక్కించుకున్న అన్నని అక్కడ వెళ్ళి అది తిని అన్న ఆయన ఎక్కి సినిమాలు ఇలా చేసారు అలా చేసారు ఇవే వాడుకుంటా ఇంకా పొద్దున వరకు వాడుకొని ఓకే ఆయన చేస్తున్నారు మనం చేస్తున్నాం ఓకే అని నమ్మి వెళ్ళి పడుకున్నాం రెండో మూడు ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నాం బట్ కార్తీక్ నిజంగా ఇట్ ఈస్ అంటే ఇది ఒక మేనిఫెస్టేషన్ అనుకోవచ్చు కదా అంటే మనం ఏదైతే గట్టిగా అనుకుంటామో 
అవి జరుగుతాయి అంటే మనం దాన్ని నిజంగా నమ్మాలి అంటే ఇది గ్యారెంటీగా జరుగుతుందండి లైక్ ఐ సెట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పోస్ట్ ఇంటర్నల్ గా లోపల ఏదో అనుకుని ఉంటారు మీరు ఆ టైంలో అంటే నేను ఏదో కొట్టబోతున్నాను లైఫ్ లో నేను చాలా ఆడిషన్స్ కి దానికి ఏమో మరి అయ్యేది కాదు అప్పుడు చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండేది నేను సిఏ చేశాను ఐపీసీ చివరి చేశా అది ఎందుకు చేశానంటే సరే వీళ్ళందరూ ఆడిషన్ కి వెళ్ళి అన్ని వర్కౌట్ గా అట్లా ఓకే నేను వెళ్ళి చదువుకుంటా బా డబ్బులు సంపాదిస్తా సంపాదించిన తర్వాత నా డబ్బులు పెట్టుకుని నేను సినిమా తీస్తా కూడా అదే అంటున్నాను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అప్పుడు ఆడిషన్స్ లో సెలెక్ట్ అవ్వకపోయినా ఎక్కడో ఏదో కాన్ఫిడెన్స్ సమ్వేర్ డీప్ ఇది నేను గ్యారెంటీ కొడతాను ఎప్పటికైనా అన్నది ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంది మ్యామ్ ఇంకా ఏం అవ్వలేదు అనును అంటే సి యు స్టిల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ బట్ బిగినింగ్ లో కూడా ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కమెండబుల్ అది మనం దాని గురించి మాట్లాడగలం గ్యారెంటీగా సో ఏ రోజైతే రవి తేజాన్ని జస్ట్ దూరం నుంచి చూస్తే చాలు నా ఫోటో కూడా అక్కర్లేదు అనుకున్న స్టేజ్ నుంచి ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రవి తేజ గారిని కలవాల్సి రావటం ఆయనతో కూర్చోవడం ఆయనతో మాట్లాడటం హవర్ ఆల్ దోస్ మూమెంట్స్ మాట్లాడలేదు మ్యామ్ నేను ఆయన ఆయన చూస్తూ ఉంటే నాకు ఆయన లోపల నుంచి కొన్ని అవతారాలు వచ్చేలా క్వాలిటీ హీ పాసెస్ ఎనర్జీ అంటే ఆయన ఎనర్జీని ఇంకా జనాలు అటు చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి హై ఉంటుంది మ్యామ్ మసా వస్తుంది అసలు కానీ నేనైతే అలాగే చూస్తూ ఉంటాను నేను ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు ఈయనే రవి తేజ దానికి టైం పట్టింది బికాస్ సేమ్ సేమ్ విత్ వెంకటేశ్ సార్ నాకు వాళ్ళతో వాళ్ళకి మనతో కనెక్ట్ ఉంటుంది కానీ మనకు వాళ్ళతో పిచ్చ కనెక్ట్ కదా ఎప్పటి నుంచి మనం చూసేవన్నీ ఆల్ సినిమాలే నేను నేను వెంకటేశ్ గారి సినిమాలు రవి తేజ సినిమాలు నేను ప్రతిదీ మళ్ళీ 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 వేసుకుని చూస్తూ ఉంటాం అలాంటిది వాళ్ళని చూస్తుంటే అసలు నువ్వు ఐ థింక్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మీ లైఫ్ లో చాలా జరిగాయి అనుకుంటా అంటే మీకు నవీన్ చంద్ర అంటే చాలా ఇష్టం నవీన్ చంద్రతో యాక్ట్ చేశారు సత్యదేవ్ ఇష్టం సత్యదేవ్ ఐ థింక్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఏదో మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు మీరు మైండ్ లో ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ డీప్ గా ఏం లేదు నమ్ముతున్నా ఇట్స్ నవీన్ అన్నదైతే హైలైట్ మ్యామ్ మీరు నమ్మరు ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సినిమా వచ్చింది పాటలకే అప్పుడు చిన్న ఫోన్ ఉండేది నా దగ్గర అప్పుడప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ కొనుకొని ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోయినా ఇలా ఇలా పెట్టుకుని వినేవాడిని ఆ పాటలు అంటే అంత పిచ్చ ఇష్టం అందాల రాక్షసి పాటలు చాలా ఇష్టం మా మా సీతాఫల్ మండి నుంచి సికింద్రాబాద్ కి ఒక బస్సు సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎస్ఆర్ నగర్ కి ఒక బస్ తీసుకోవాలి నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే నేను అందాల రాక్షసి ఉన్న పోస్ట్ ఉన్న బస్సు వస్తేనే ఎక్కేవాడిని డైలాగ్స్ <laughs> 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 అది ఏదో ఒక సినిమా మొత్తం ఒక బ్రీజ్ లాగా ఉంటుంది మ్యామ్ అది ఎటు తీసారో ఏవో కానీ చాలా ఇష్టమైన నవీన్ లైక్ నెయిల్డ్ ఇట్ సినిమాలో పో నాకు సూర్య అంటే ఇప్పటి కూడా గుజోన్స్ వస్తాయి అన్నం కలిసినప్పుడు అట్లనే ఉంటుంది నాకు నేను ఆ షర్ట్ కొనుక్కున్నా మ్యామ్ ఆయన ఆ సాంగ్ ఉందా ఆ సాంగ్ వేసుకున్న షర్ట్ నేను కొనుక్కుని అది రెండు రోజులకి ఒకసారి వేసుకుని వెళ్ళేవాడి కాలేజ్ కి అది ఇప్పటికీ నాతోనే ఉంది ఆ షర్ట్ వేసుకుని నవీన్ అన్న ఫోటో దిగా సేమ్ షర్ట్ దట్స్ దట్స్ లైక్ సేమ్ షర్ట్ అదే షర్ట్ సత్యదేవ్ తో కూడా అలాగే కదా సత్యదేవ్ ఆల్సో ఒక అడ్మిరేషన్ ఒక ఇష్టం అండ్ దెన్ దాని నుంచి is a very beautiful act terrific how did this happen ante satyadev brother ga gods of dharmapuri lo ela vachindi asalu offer ala pedda cinema ma aa cinema lo me idro unnam ka edit lo poyina cinema okay సో ఆ సినిమా అప్పుడు నేను వాళ్ళని చూడగానే వెరైటీ మంచి కాస్ట్యూమ్ లో ఉన్నాడు అన్న అప్పటి వరకు ఎప్పుడు చూడాలా అన్నని రాష్ట్రం లో ఉంటే ఏ సత్యా అన్న అని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి అన్న అన్న మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్న మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ నేను జ్యోతిలక్ష్మి హీరో జ్యోతిలక్ష్మి హీరో అంటారు నన్ను అని చెప్తే ఆయన చాలా చాలా బాగా మాట్లాడారు అన్న కూడా అన్న కూడా కంచిపాలన సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం అలా చాలా సేపు మాట్లాడిన తర్వాత నంబర్ తీసుకున్నారు అన్న నంబర్ తీసుకుని ఆడిషన్స్ కి పంపించారు ఆడిషన్స్ కి 
పంపిస్తే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి గట్టిగా ఆడిషన్ వీడియోలు చేసి అప్పుడు నాకన్నా అంటే మంచి పేరు ఉన్న యాక్టర్ ఇంకొక ఆయన్ని కాస్ట్ చేస్తా అన్నారు దాంట్లో ఓకే మై బీ హీస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ వాళ్ళందరు కాదు ఇంకా ఈ క్యారెక్టర్ నేనే చేయాలని గట్టిగా నమ్ముకున్నా మ్యామ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఐ థింక్ కార్తీక్ నేను ఐ నోటీస్ బికాస్ నా లైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ నేను అంది ఎందుకు నీతో ఇంతగా రిలేట్ అవ్వగలుగుతున్నానంటే నేను ఎప్పుడు అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ థాట్స్ గట్టిగా నేను ఇది ఇది చెయ్యాలి ఇది అవ్వాలి నా లైఫ్లో ఇది ఎట్టి పరిస్థితులు అవి తీరాలి అని ఎక్కడో డీప్గా ఊరికే అనుకుంటే అది అయిపోయేది ఇట్ హ్యాపెన్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ సో అంటే అనుకోవడం వరకే కాదు మ్యామ్ మేబీ విల్ వర్క్ ఫర్ యా విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్ రైట్ ఎవరైనా అనుకుని వర్క్ చేస్తే తప్పకుండా అయిపోతుంది పెద్ద పెద్ద ఆశలు అవి కూడా అవుతాయి అవుతాయి ఎనీథింగ్ సో యూ బిలీవ్ ఇన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఎస్ డెస్టినీ మేనిఫెస్టేషన్ నమ్ముతారు ఓకే సో ఫస్ట్ డే నారప్ప షూటింగ్ అప్పుడు వెంకీ గారిని కలిసినప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సీన్ మొదటి రోజు సీన్ అసలు వెంకటేష్ గారిని ఐడలైజ్ చేశారు ఆయనతో సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సీన్ ఆయన్ని ఫేస్ చేస్తూ వెంకటేష్ గారితో కూడా ఒకటి ఉంది మ్యామ్ కజ్జిపాలు ప్రివ్యూ వచ్చారు వెంకటేష్ గారు అలా పోస్టర్ దగ్గర నుంచుని మా మా నలుగురు పోస్టర్ ఉంటుంది కదా ఆ పోస్టర్ దగ్గర నుంచుని ఆయన మాడుతున్నారు వేరే వాళ్ళతో ఎవరితోనో మాడుతున్నారు మాడుతుంటే నాకు ఇంకా ఎంతో ఎలాగైనా ఫోటో దిగి మా మమ్మీ ఫేవరెట్ హీరో తెలుసు చూస్తే ఎలా ఎలా దాకా అస్సలు ఏం అర్థం కావట్లా మా దాంట్లో మోహన్ భగత్ ఉన్నారు కదా ఆయన ఎలాగో ధైర్యం చేసి వెళ్ళి ఫోటో అడిగేశారు ఆయన మంచి నవ్వు కొట్టి ఇచ్చారు వెళ్ళిపోయారు ఫోటో అంటే రా బా రా అని చెప్పి బాగా వేసావు అని చెప్పి ఇలా చేసుకొని నా ఫోటో చూసి నా ఓటు ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడారు అయిపోయింది ఇంకా ఆ రోజు అదే ఇలాగే ఫోటో చూసుకుంటానే బడ్డే ఎక్కారు అలాగే ఇంటికి వెళ్ళి మమ్మీ చూపించా షూస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ క్రైడ్ వెంకటేష్ గారిని కలిసాడు మా అబ్బాయి నేను అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎట్లాగే టాపిక్ తెచ్చారు కాబట్టి నేను విన్నది ఏంటి అంటే మీ మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు వెంకటేష్ గారి సినిమా ఎయిత్ మంత్ నైన్త్ మంత్ అంత ప్రెగ్ ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళారంట కదా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమా మాత్రం చూడాలి అని సినిమా మాత్రం చూడాలి వెంకటేష్ గారి సినిమాలు వస్తే వెళ్ళిపోతారు ఆవిడ ఎట్లున్నా సరే ఎట్లున్నా వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు మా అమ్మగారి తమ్ముడు మా నాన్న ఇద్దరు సరే ఏం చేస్తావా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి చూపించారు ఇంకా సినిమా ఓకే అంటే షీ వాస్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ యూ ఆర్ యువర్ బ్రదర్ Maybe with my Anna. My Anna, right? First pregnancy. Oh, okay, okay. Long, oh. <laughs> so, continuing that, that's why you guys are the movie buffs. 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 తీసుకుంటారు <laughs> 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 షారుక్ ఖాన్ సినిమా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ ఇయర్ మార్నింగ్ షో కంపల్సరీ అది స్కూల్ వెంకటేష్ గారి సినిమా నాని గారి సినిమా నాని సినిమా ఏది ఉన్నా సరే నాని గారి సినిమా ఏది ఉన్నా నేను అమ్మ కంపల్సరీ అది ఫస్ట్ ఇయర్ చూసేస్తాం ఒకసారి రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి జెండాపై కపిరాజు ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం రెండు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూస్తాం ఒకప్పుడు ఇదే హీరోల సినిమాలు చూడటానికి మీరు అలా ప్రతి శుక్రవారం వెయిట్ చేసి క్యూల్లో నిలబడి టిక్కెట్లు కొనుక్కొని చూసిన వాళ్ళు టుడే వాళ్ళ అబ్బాయి వెంకటేష్ గారితో యాక్ట్ చేశారు ఓకే చెప్పారు అప్పుడు 
వెంకటేష్ గారిని చూడాలి 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 అడిగింది పంపి సక్సెస్ మీట్ ఆ రోజు నారే నారప్ప రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా ఫుల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చాయి అని చెప్పి సక్సెస్ మీట్ పెట్టారు ఫిలిం నగర్ క్లబ్ అనుకుంటారు అక్కడ పెట్టారు పెడితే అమ్మని తీసుకెళ్ళా ఐ థాట్ షీల్ టాక్ టు హిమ్ అమ్మని నేను పర్చన్ చేసిన తర్వాత సార్ అని చెప్పి మాట్లాడిద్దేమో అనుకున్నా సార్ వచ్చారు సార్ మా అమ్మ సార్ అనగానే చూసింది చూసి అలాగే చూస్తుంది చూస్తుంది ఆవిడ కూడా అని చెప్పి ఆయన కూడా మాట్లాడుతున్నారు పక్కన మా అమ్మ చూసి మాట్లాడి వెళ్ళిపోయి దగ్గర కూర్చొని ఏడ్చేస్తుంది ఎప్పుడు అడగలేదా షూటింగ్ స్పాట్ కొస్తాను ఒకసారి సెట్ కొస్తాను చూస్తాను అని తను ఎప్పుడు అస్సలు నేను షూట్ చేస్తాను అంటే అస్సలు డిస్ట్రాక్షన్ ఉండకూడదు అనేసి అస్సలు తను కారు బట్ బట్ వాట్ డూ యూ సే అబౌట్ దిస్ కార్తిక్ అంటే ఒక ఒక సాదా సీదా ఒక అబ్బాయి ఒక డ్రీమ్తో ఒక ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఈరోజు ఎంతోమందిని ఇలాంటి కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు బయట అంటే హూ డ్రీమ్ బిగ్ అబౌట్ యాక్టింగ్ అవ్వచ్చు డైరెక్షన్ అవ్వచ్చు ఇంకేదన్నా సమ్ టెక్ టెక్నీషియన్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే నిజంగా మనం కళలు కంటే దానికోసం కష్టపడి పని చేస్తే వర్క్ చేస్తే నిజంగా కష్టమా ఇండస్ట్రీలో రావటం మ్యామ్ ఒక ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటేనే ఎంత కష్టం మ్యామ్ ఎంత చదవాలి ఇయరంతా చదవాలి అలాంటిది మీరు కొన్ని కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మందికి మీరు కనిపించాలంటే ఇంకెంత కష్టపడాలి డిఫికల్టీస్ ఎనీ హౌ దేర్ కానీ దాన్ని అలా డిఫికల్టీ అని చూడకుండా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ బాగా నేర్చుకుంటూ ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఉంటుంది మ్యామ్ నేర్చుకుంటా వెళ్తూ ఉంటే సో నైస్ మ్యామ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ జర్నీ మీ లైఫ్ ఐ థింక్ అంత చాలా మందికి రిలేట్ అవుతుంది కదా కార్తిక్ బికాస్ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు ఎవరు అంటే అట్లీస్ట్ మై గాడ్ ఫాదర్ మ్యామ్ ఇప్పుడు నా నా గురించి మీరు అందరి దగ్గర మీ అబ్బాయిలా చెప్పుకుంటారు రవితేజ అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకేం కావాలి మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఈ స్థాయికి వచ్చిన ఒక రవితేజ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకుంది ఇంకేం కావాలి వాట్ ఎల్స్ యూ నీడ్ రైట్ బట్ ఐ థింక్ మీ స్టోరీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది చాలా మందికి అంటే దో యూ మేడ్ ఓన్లీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద నంబర్ క్వాంటిటీ కాదు ఇక్కడ అంటే ఎంత ఒక ఒక స్ట్రగుల్ అనుకోకుండా ఒక ఛాలెంజ్ అనుకోకుండా ఇది ఎట్లాగన్నా చెయ్యాలి కొట్టాలి అని ఒక దగ్గర నచ్చదు మ్యామ్ అంటే కొంతమంది వచ్చేసి మేము అలా అయిపోతున్నాం ఎలా అయిపోతున్నాం స్ట్రగుల్ ఉంది తినడానికి లేదు నడవాల్సి వస్తుంది అరే అరే ఇవన్నీ నువ్వు అసలు ఆలోచించకు నువ్వు ఇంకా ఎట్లా ఒక మోనలాగ్ రాసుకుంటావు అండి భోజనం గురించి ఆలోచించకుండా మోనలాగ్ రాసుకో మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ వాచ్ ఫిలిమ్స్ నీకు టైం దొరికితే ఫిలిమ్స్ చూడు నువ్వు ఇవన్నీ చేయి కానీ అసలు కష్టాలు నాకు ఇట్లా అయిపోతుంది నాకు ఇట్లా అయిపోతుంది ఇంకా అవకాశం వస్తలేదు త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అవకాశం వస్తలేదు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అవకాశం అరే మా హైతే జరిగి ఎంత ఎంత స్ట్రగుల్ అయిన తర్వాత వచ్చింది అరే ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ నేను నేను అదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇన్ని ఇయర్స్ అయింది మాకు రిజల్ట్ రావట్లా ఇన్ని ఇయర్స్ అయింది ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ యూస్ వర్క్ ఫర్ ఇట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ షార్ అప్పుకుంటే ఎట్లా అవుతుంది కరెక్ట్ పని చేసి ఎట్లనైనా కనిపిస్తాం మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న దాంట్లోనే నేను యాక్టింగ్ చేసినానంటే ఎట్లనైనా కనిపించాలని చూస్తాను నేను అట్లనే కనిపిస్తారు ఇది ఇన్ని ఇన్ని అయిపోతుంది నేను ఇన్ని సాంగ్స్ రాసిన అది ఎవరు తీసుకుంటా లేరు అంటే ఇంకేదో వే ఆలోచించు నువ్వే వాడు నువ్వే యూట్యూబ్ లో పెట్టు ఏదో ఒకటి చేయి అని నువ్వు అయితలేదు 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 అని కూర్చుంటే కష్టం మీరు అవ్వదు సో మన వైపు నుంచి ఎఫర్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మనం పిచ్చ పాజిటివ్ ఉండాలి ఫస్ట్ అవ్వట్లేదు అనే మాట మన దగ్గర నుంచి రాకూడదు నన్ను వచ్చి అడిగితే నువ్వు ఒక వందేళ్ళ ముసలి క్యారెక్టర్ వేస్తావు అంటే పా అని చెప్తా నేను అంతే అంతే దాని గురించి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏ ఉండకూడదు ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతే అయితే అన్నీ అయితే సో ఈ ప్రాసెస్ లోనే అంటే మీకు చంద్రశేఖర్ రియలిటీ కూడా చాలా ఇష్టం అని విన్నాను యూ అడ్మైర్ హిమ్ అట్ చూడండి అసలు శ్రీకాంత్ అడ్డాలు అంటే ఇష్టం ఆయనతో సినిమా చేశారు ఏంటండి ఇవన్నీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఐ డోంట్ నో యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ నేను ఇవంతా అంటే నేను తెలుసుకొని వచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి అసలు శ్రీకాంత్ సార్ అంటే పిచ్చ ఇష్టం ఇది చెప్పచ్చలేదు నా ఫస్ట్ ఇంటర్లో హ్యాడ్ అ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సో మా ఇద్దరు ఓకే అయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఆవిడకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కొత్త బంగారు లో ఒక సీడీ
మన సీతమ్మలో సినిమా లేచెట్ సినిమాకి ఇద్దరు వన్ వీక్ కంటిన్యూస్ గా సినిమా కంటిన్యూస్ గా ఇల్లా సెకండ్ షో లేవాలో కంటిన్యూస్ గా మాకు పిచ్చ ఇష్టం ఆ సినిమా అంటే అప్పుడు వైట్ లో అందరిని చెప్పేవాళ్ళు పేర్లతో పిలవ కానీ చిన్నోడు పెద్దోడు అని చిన్నోడు పెద్దోడు అది ఇప్పటికి కరెక్ట్ ఆ సినిమా ఓకే అలాంటి ఆయన డైరెక్షన్ లో ఛాన్స్ వచ్చింది అస్సలు పిచ్చ హ్యాపీ మ్యామ్ అది అది కూడా ఫస్ట్ పిలిచి మాట్లాడాడు ఉన్నారు అతను దాని తర్వాత సన్నగా ఉన్నాడు ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ సెట్ అవుతాడో లేదో అనుకున్నారంట దాని తర్వాత వేరే వేరే చాలా చూసారు దాని తర్వాత లేదు మీరే అని చెప్పి పిలిచారు అంతే నేను అనుకున్నా ఎలాగైనా చెయ్యాలనేసి అండ్ చంద్రశేఖర్ రియాలిటీస్ ఆల్సో ద సేమ్ అతన్ని అడ్మైర్ చేశారు అతన్ని ఇష్టపడ్డారు అతని సినిమాలు అంటే ఇష్టపడ్డారు అండ్ యూ ల్యాండెడ్ ఇన్ చెక్ యా ఎప్పుడైనా అంటే ఇలాంటి మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు తెలియదు ఒక సినిమా ఆడుతుందా ఆడదా అది ఆ సినిమాలో నిజంగా దమ్ ఉందా లేదా అది ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ వీ డోంట్ నో మనం ఒక క్యారెక్టర్ నచ్చింది ఒక లేకపోతే ఒక దర్శకుడు నచ్చాడు ఒకసారి ఒక బ్యానర్ నచ్చింది చెయ్యాలి అనిపించే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఐ థింక్ చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ గారిది దట్ దట్ ఫిలిం దట్ కాంబినేషన్ ఐ థింక్ యూ యూ థాట్ లైక్ దట్ నేను అనుకుంటున్నాను ఆ సినిమా నచ్చా కథ నచ్చి వెళ్ళారు కరెక్ట్ బట్ ఆ సినిమా ఆడనప్పుడు వాట్ డూ యూ థింక్ అంటే వాట్ డూ యూ గో త్రూ అంటే ఈ సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు అనేసి అనాలిసిస్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే అని అనుకుంటారా నాకు ఇట్లా జై కార్తిక్ ఇట్లా నాకు యాక్షన్ కట్లు చెప్పినారు ఆయన చాలు అంతే అంటే సో మచ్ ఆయన కూడా చిన్నప్పుడు తెలంగాణ స్టేషన్ టైమ్ అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ లో అందరికి ఇప్పుడు తెలంగాణ అయితే నీకు తెలంగాణ హీరో ఉండాలి ఫేవరెట్ హీరోగా లేకపోతే నువ్వు వేరే హీరో అట్లా అనమాట అందరూ ఇంకా నితిన్ సినిమాకి ఏ ఏజ్ లో మన మైండ్ సెట్ మన మనస్తత్వం కొన్ని కొన్ని అలా ఇది నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం పోగడండి స్టార్ట్ థింకింగ్ దట్ అండి నేను ఇట్లా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్న రోల్సే చెయ్యాలి అన్న ఒక ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది బికాస్ ఇప్పుడు చూసుకున్న ఈ మొత్తం కెరియర్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ ఫిలిం ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ డ్రామా ఓకేనా మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ యాక్షన్ డ్రామా ఎక్కువగా దెర్ ఆర్ నో లైక్ రామ్ కామ్స్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ పోని గ్లామరైజ్డ్ రోల్స్ అలా కూడా లేదు ఉన్న సినిమాలు ఇప్పటి వరకు అయితే అన్ని చేసినవన్నీ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఒక వ్యవస్థ తప్ప నుంచి బయటకు రావడానికి వ్యవస్థ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది కొంచెం ఈ ఊరికే చెక్ షర్ట్లు ఇట్లా ప్యాంట్లు వేసుకోకుండా ఏమైనా కొత్త చేయాలని అది చేసిన వ్యవస్థ దాని తర్వాత చాంద్ర ఎందుకు చేసినానంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పినవన్నీ భారీ డైలాగులు చాలా వెయిటేజ్ ఉంటాయి మ్యామ్ ఇప్పుడు ఏదైనా కోపం ఉండేవి సింపతిగా అట్లా సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇది ఫన్ మ్యామ్ పిచ్చ ఫన్ ఫన్ మస్తు గోగిటగా ఇలాగా ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి ఒక్కొక్కళ్ళ పర్సెప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు దీని ఉండే బంగారు రాజు పర్సెప్షన్ తర్వాత సత్య వేసాడు తాతారావు తాతారావు పర్సెప్షన్ ఏమైందని తర్వాత రవిబాబు సార్ రాసిన ఘాటీలు ఘాటీలు పర్సెప్షన్ ఏమైతుందని దాని తర్వాత అస్సలు ఏమైందని ఇట్లా మజా వస్తుంది మా ఒక్కొక్క సీన్ చూసిన దాన్ని మళ్ళా అది ఎంత ఎంత వేరే దానిలో చూసినప్పుడు ఎంత వెరైటీ ఉంటది అనేది మజా ఉంటది స్క్రీన్ ప్లే సో అదొకటి నచ్చింది ఇంకా ఈ క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు మ్యామ్ ఇంత ఫన్ గా సో ఇట్స్ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ విత్ కొంచెం క్రైమ్ ఎలిమెంట్ క్రైమ్ ఎలిమెంట్ క్రైమ్ కామెడీ 
బట్ టైటిల్ మాత్రం బంగారు రాజు మీ పేరు మీదే ఉంది వాళ్ళు ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కూడా ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ అయినా సంథింగ్ అరౌండ్ యువర్ టైటిలే అనిపిస్తుంది నాకు సినిమా అంతే కదా నీ చుట్టూ ఏదో తిరుగుతున్నట్టుంది ఆ సినిమాలో ఈ సినిమాలు అందరి క్యారెక్టర్ల చుట్టూ అన్ని తిరుగుతుంది మ్యామ్ మజా ఉంటుంది మ్యామ్ స్టోరీ అది చెప్పనికి రాదు కానీ మజా వస్తుంది ఆయన డైరెక్టర్ చెప్తాడు ఆయననే మస్తు చెప్తాడు ఓకే బట్ ఎవరు అసలు హూ ఈస్ దిస్ డైరెక్టర్ సతీష్ వర్మ సతీష్ వర్మ ఈస్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ క్రేజీ గేమ్ మ్యామ్ మజా ఉంటాడు మనిషి మస్తు జోకులు వేస్తాడు బ్యూటిఫుల్ గా రాస్తాడు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసినాడు మెనీ ఇయర్స్ మెనీ ఇయర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ నారప అప్పుడు నన్ను చూసినాడు వీడే నా క్యారెక్టర్ అనుకున్నాడు నన్ను కానీ ఎట్లా అనుకున్నాడు నారప్పలో క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇట్ లైక్ కంప్లీట్ గా నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అందులో రియల్ రియల్ కార్తిక్ ని చూసాడు అనమాట నాట్ నారప్ప కార్తిక్ దాంట్లో నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాగ్రేట్ చేసి తెచ్చింది బంగారు రాజు నా నుంచి చాలా అవే ఉంటాడు కానీ మజా ఉంటది మ్యామ్ క్యారెక్టర్ సో స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ రైటింగ్ అంతా అయింది మొత్తం డైలాగ్స్ అవి ఇవి వేరే ఉన్నారు మ్యామ్ అంటే ఐ మీన్ మొత్తం కాదు సినిమాటోగ్రాఫర్ అలాగే ఉండాలి ఇప్పటి నుంచి అంతే ఉండాలి అంటే తెలీదు ఎస్తర్ గారు ఆవిడ కూడా తెలుగు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతారు అంటే వన్ టూ ఎట్లాగ ఉంటాయి బట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎట్లాగో ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంది మనం తెలుగు సినిమా కూడా జనాలందరూ అక్కడ నార్త్లో అన్ని అన్ని ప్రాంతాలని చూస్తున్నారు మలయాళం సినిమా మనం చూస్తున్నాం హిందీ సినిమాలు అంటే ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం రాణి రంగు గ్రేట్ జాబ్ నాకు అసలు నాకు చూస్తూ చూస్తూ నవ్వుకుంటూ నవ్వు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసి అంత బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట సత్య నిత్య బ్యూటిఫుల్ జాబ్ అగైన్ ఘాటీలుగా సర్ చేశాడు మ్యామ్ అసలు రవి సార్ చాలా బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ మ్యామ్ ఆయన మళ్ళీ చేశాడు మ్యామ్ ఆయన పర్సనాలిటీగా ఆయన చేసే చేసేటలికి ఫుల్ రవ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఆడ ఎస్తారు కానీ ఒక క్యారెక్టర్ అది కూడా ఫుల్ క్రేజీ నాకు తెలిసి ఆ క్యారెక్టర్ లో చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఓకే బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం మ్యామ్ మజా వస్తే క్యారెక్టర్స్ అన్ని మజా వస్తాయి మళ్ళీ మన జోష్ రవి గారు తెలుసు కదా ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ మ్యామ్ ఆయన పెద్ద పెద్ద డైలాగులు వర్షన్ గా నిలబడి తగినట్టు చెప్పేయాలి అనమాట ఇట్ ఇట్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ అప్పుడు ఆయనకి హెల్త్ వాస్ ఆల్సో నాట్ లైక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేశాడు జోష్ రవి అన్న కూడా అండ్ ఆల్సో మోయిన్ మోయిన్ తెలుసు కదా మీకు బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్ చాలా ఏమంటారు ఆ గోల్డ్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్ట్స్ కన్నా ఎక్కువ అంత బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్ అనమాట మూవీ కూడా చాలా బంగారంలో చేశాడు క్యారెక్టర్ ఆటో ఆటో సూర్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్గా చేశాడు అండ్ గోల్డీ వీడు ఫస్ట్ టైం చేస్తాను గ్రేట్ జాబ్ మ్యామ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ చేసింది ఆ అమ్మాయి కూడా ఈవెన్ అజయ్ అన్న ఉన్నారు కదా మన అనిపిస్తుంది తర్వాత ఫస్ట్ ఫిలిం అంటే ఇది ఒకటి ఒకటి ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ గుడ్ ఉమెన్ గుడ్ సెంటిమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఉన్నది దాని మీద ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి నాకు ఒకటి మ్యామ్ ఈ సినిమా గట్టి కొడితే ఇంకో అంటే రవితేజ సార్ ఈస్ లుకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ న్యూ టాలెంట్ యా 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 సో ఈ సినిమా గట్టి కొడితే 
ఇంకో పది మంది నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకో పది మంది సతీష్ అన్న లాంటి వాళ్ళు అందరు వస్తారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందని చాలా గట్టి నమ్మకం టాలెంట్ షుడ్ కమ్ అయి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న టైమ్ అండ్ ఏజ్ లో ఆడియన్స్ ఆల్సో వాంట్ దట్ అంటే ఇప్పుడు జనాలకు కూడా అదే కావాలి ది డోంట్ వాంట్ ద క్లీషే కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఫిలిమ్స్ రెగ్యులర్ ఫార్ములా ఫిలిమ్స్ అఫ్ కోర్స్ వాటి దారి వాటికి ఉంటాయి బట్ కొత్త కాంటెంట్ అన్నది పీపుల్ ఆల్సో వాంట్ అంటే పది వందల సినిమాలు వస్తాయి మ్యామ్ మా సినిమా కొడితే రియలీ వాంట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఎస్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ ఎప్పుడైనా మీ సినిమాలు కొన్ని అరే ఈ సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ అయితే బాగుండేది అనుకున్న సినిమాలు అదే నారపే అది ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది అప్పుడు బాధపడ్డారు ఓకే బట్ థియేటర్కల్ రిలీజ్ అయింది అయినప్పుడు వాట్ వాజ్ ద ఫీలింగ్ అంటే అక్కడ కూర్చొని థియేటర్లో వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ అప్పటికే ఆ సినిమాకి హిట్ టాక్ వచ్చి సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ అన్ని అయిపోయినాయి అక్కడ వెంకటేశ్వర్ బర్త్డే రోజు వెళ్ళాను వెళ్ళి చూసినా ఎవరు చెప్పాల వెళ్ళి వెనక్క కూర్చొని చూసినా చూస్తుంటే వాళ్ళు నా క్యారెక్టర్ రాగానే ఆవిడ చెప్పు తీసుకొని పోయి చెప్పుకో నా అడపకోడు నేను చెప్తూ కొట్టినాడు అండి ఆ డైలాగ్ వాళ్ళు చెప్తుంటే వాళ్ళు పేపర్లు ఇసురుతున్నారు ఫస్ట్ టైమ్ అంటే ఒకళ్ళు అట్లా పేపర్ ఇస్తే అంత అరిచారు విజిలేశారు అంటే దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ బట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ పేపర్స్ అండ్ వాళ్ళు షౌటింగ్ సో వెరీ నైస్ నేను ఏడ్చుకుంటూ బయటికి వెళ్ళాను నేను బట్ యునో ఆల్ దీస్ ఎన్ని ఇవన్నీ ఇప్పుడు కూర్చొని మనం ఆలోచిస్తూ వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే ఇట్ ఈస్ సో నోస్టాలజిక్ కదా అంటే హౌ డిడ్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్ అసలు ఎట్లా ఎట్లా జరిగినాయి ఇవన్నీ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది లైక్ సంథింగ్ వెరీ బ్రిలియంట్ అండ్ ఇప్పుడు జరిగింది ఫ్యూచర్కి ఎట్లాంటి ప్రిఫిక్స్ సెట్ చేస్తోంది కార్తీక్ అంటే యువర్ లైఫ్ ఇప్పుడు సినిమాలు సెలెక్షన్ అవ్వచ్చు నో మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోర్ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు అంటే సినిమా రాకముందు ఆ సరే చూద్దాంలే వస్తే వస్తుంది లేకపోతే అన్నట్యూడ్ ఉంటుంది అంత స్ట్రెస్ ఉండదు కంచిరిపాలెం వచ్చినప్పుడు కూడా మ్యామ్ అంతకన్నా ముందు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేసేవాడు అవును కంచిరిపాలెం వచ్చిన తర్వాత మంచి చేయాలి కంచిరిపాలెం అలా ఉండాలి అలా అనుకుని చేసేవాడిని అలాగే నాకు అర్ధ శతాబ్దం అనే స్టోరీ చెప్పారు సో వెరీ నైస్ వెన్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ పేపర్ నాకు 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 పిచ్చ పిచ్చకి నచ్చింది ఆ సినిమా కానీ సమ్వేర్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఎక్కడో పోయింది అనిపించింది సినిమా బట్ దోస్ డైలాగ్స్ దోస్ సాంగ్స్ అండ్ ఆల్ వెన్ హీ నరేటెడ్ మీ ద స్టోరీ సో వెరీ నైస్ మ్యామ్ చాలా బల్లే అనిపించింది ఒక పువ్వు కోసం రెండు ఊర్లు ఊర్లు కొట్లాడుకుంటున్నారు అంటే బల్లే అనిపించింది నాకు ఆ లైన్ లైన్ వైజ్ కానీ సమ్వేర్ లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ సినిమాలే ఒక్కోసారి మనం ఊహించాం సడన్గా అది you won't believe why ante aado mano i was very confident no. about it also okay. about the story and all mm. i i was like bale unta the cinema anukunna but yeah. yeah but i learned a lot from that uh, whenever you going with like new producers and all ade konni daniki double pettalante pettal na konni daniki avutai konni daniki avvo akkade pettoddu ala alanti konni nerchukunna inkonni ala everyone everything was like learning thing వెరీ అంటే ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటాం కానీ నాకు ఒక్కటి మ్యామ్ నారప్ప అనేది ఫస్ట్ డే అలా ఫుల్ జనాల మధ్యలో అలా చూడాలని అది వెరీ ఇమోషనల్ కదా అది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సో వెరీ ఐరిని వెంకటేష్ గారి సినిమాకి మీరు మీ అమ్మ వెళ్ళి చూడటము మీరు పేపర్లు వేయటం ఆయన కోసం ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలో మీరు యాక్ట్ చేస్తే మీకోసం వేరే వాటి పేపర్ నేను అనుకోలేదు మ్యామ్ లైక్ లైఫ్ ఇస్ ఫుల్ సర్కల్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను నేను మాడుతుంటే ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర్ కోసం అని కంపల్సరీ నేనే వేస్తాను పేపర్లు కానీ నా కోసం ఒకడు అలా పేపర్లు ఇస్తాడు మ్యామ్ అమ్మ అసలు నాగా ఆ మూమెంట్ మా మేకప్ మ్యాన్ పక్కన ఉన్నాడు ఆ ఊరుగొడ్డి 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 బాగా ఊరుగొడ్డి కళ్ళు తెచ్చుకున్నాడు ఓకే ఓకే డి యు క్రై కార్తీక్ ఐ క్రై లాట్ అవునా ఇమోషనల్ అవుతారు అవ్వాలి మ్యామ్ సినిమాలో రోల్కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సినిమాలో ఒక వెరీ అంటే ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు అక్కడ ఇమోషన్ పండించి ఏడ్చే సీన్ అనుకోండి అక్కడ ఎట్లా ఏడుస్తారా లేకపోతే గ్లిజరీని పెట్టుకుంటారా ఐ ఫీల్ నా దృష్టిలో మ్యామ్ కొన్ని ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే టు క్రై వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరో చనిపోయినది అదంతా గుర్తు తెచ్చుకుని ఏడవడానికి ట్రై చేస్తారు ఐ డోంట్ ఫీల్ అది చేస్తే నువ్వు మీ తాత కోసం ఏడ్చేది ఇక్కడ 
గర్ల్ ఫ్రెండ్ బ్రేకప్ చేసి చెప్తే ఆ ఎమోషన్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నావు ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ యూ కెన్ నిజంగా ఫీల్ అవు నిజంగా పిల్లని ప్రేమించు నువ్వు నిజంగా ఫీల్ అవు ఆమె వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు విచ్ ఎమోషన్ కమ్స్ ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే వస్తుందో చాలా ప్యూర్ గా అదే చాలా బాగుంటది మ్యామ్ ఓకే అది అవి గుర్తు తెచ్చుకొని ఇవి గుర్తు తెచ్చుకొని ఇక్కడ ఏడ్చి నిజంగా దాని నుండి అట్లనే చెయ్యి అట్లనే డైలాగ్ మాట్లాడు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది ఇఫ్ నాట్ ఉంటది సో యూ అంటే ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని ఆ పాత్రలో ఇమాజిన్ చేసుకుని యూ లివ్ ఇన్ ద రోల్ నేను ఆ భార్గవి వెళ్ళిపోయిందని కంచిరపాలెంలో చెప్పాను దాన్ని అప్పుడు అన్న చాలా హెల్ప్ చేశాడు దాని తర్వాత నేను చెప్పుడైనా నేను నేను నారపోయి చేసేటప్పుడు ఐ వాజ్ మునికన్న మై మా నాన్న నారపనే అట్లనే పోయి మా నాన్న అని చెప్తాను పడ ఇమోషన్ రైట్ కరెక్ట్ బట్ ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నారప్పలో వెంకటేష్ గారి కొడుకుగా చేస్తున్నావు బట్ సినిమా మొత్తం రెండో అబ్బాయి ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతాడు అంటే యూ యువర్ క్యారెక్టర్ డైజ్ వెరీ ఎర్లీ అంటే పది పదిహేను నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఆ క్యారెక్టర్ తర్వాత అంతా వెంకటేష్ అబ్బాయి దట్ దే ట్రావెల్ టిల్ ద ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ డిడ్ యూ ఎవర్ ఫీల్ దట్ యు నో మై క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ ఎవర్ అబౌట్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ స్పేస్ కాదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ నో వచ్చినంత సేఫ్ నో ఎంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చినో అనేది డు యూ ఆల్వే ఆల్సో థింక్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఉండాలి అని అనుకుంటారా లేకపోతే కొన్ని సినిమాలకి నేను ఐదు నిమిషాలు ఉన్నా కూడా ఒక ఇంపాక్ట్ ఫుల్ పాత్ర ఉంటే గ్యారెంటీ గా చేస్తాను సినిమాకి నువ్వు హై ఇచ్చే పాత్ర నీకు వచ్చిందంటే చేసేయాలా అంతే దట్స్ దట్స్ ఆల్ ఇంకొకటి అక్కడ వెంకటేష్ గారు పెద్ద నో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కొన్ని సినిమాలకి మీరు అవసరం అంటే ఇవి ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ టెన్ మినిట్ రోల్ లైక్ యునో హిట్ లో సుహాస్ క్యారెక్టర్ అనుకుందాం సో హీ హీఈస్ ద మెయిన్ విలన్ ఒక పది నిమిషాలు వస్తాడు అంతే అట్లా నేను అనేది ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అసలు ఎండింగ్ లో ఎంత బాగుంటుంది సుహాసన వాట్ ఈస్ దిస్ హెయిర్ స్టైల్ అండ్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అబౌట్ ఐ వాంట్ టు నో అంటే ఏంటి ఒక బొమ్మ మ్యామ్ నేను అంతేక్టర్ డ్రామా <laughs> ఆ ప్రాసెస్ లో డిడ్ యు లర్న్ ఎనీథింగ్ అంటే ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా ఐ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మ్యామ్ నాకు 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 వ్యవస్థ చేసినప్పుడు తెలిసింది ఇదంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టూడెంట్ టేక్ యువర్ కీ సెన్స్ ఆ అట్లాంటివి చాలా తెలుస్తాయి ఇప్పటి నుంచి ఉంటే నేను మాట్లాడగలుగుతా దీని గురించి ఓకే అండ్ ఆల్సో వర్కింగ్ విత్ ఆనంద్ సర్ వాస్ వెరీ నైస్ మ్యామ్ ఆ ఎక్కువ ఫీడ్ ఇయర్ ను తీసుకురా అంటారు తెచ్చిన దాన్ని మోడ్ చేసుకుంటారు that is so nice our process chaala bond okay okay and also with sampath sir acting with sampath sir was so very nice man aina nenu chinna chinna daniki baa tension ayipotha anta avuna koncha ma aina eppinadu is litlane untadle gaani koncham taggichuko okay go with the flow ari cheptunna anamata those things i am about adopted naaku vyavastha cinema time lo meer release chesina konni promotional videos on instagram i really liked them enduku ante andulo meer you were educating people on lot of legal issues ante idi mi right mi hakku so ikkada ekkadaina emana tappu jarigithe you have all the rights to go legally very true ani meer atla chaala oka i think oka 5 6 promos ala release chesaru kada that's so very educated thanks to z promotional people mm వాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేస్తారు మ్యామ్ ఎంత థాట్ ప్రాసెస్ వెంట్ బిహైండ్ ఇట్ ఎంత బాగా చేస్తారు నేనే నేను వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ తీసుకొస్తే ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా రా ఎంత బాగా ప్రమోషన్స్ చేస్తారు అంటే ఐ లవ్ ఇట్ రైట్ బట్ వాట్ ఈస్ అ మేజర్ టేక్ అంటే మేజర్ లెర్నింగ్ ఏంటి వ్యవస్థలో వ్యవస్థ ద్వారా వన్స్ యూ ఫినిష్డ్ ఇప్పుడు మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ మినిట్స్ విత్ ఇన్ వీక్ ఇట్స్ మ్యామ్ ఐ ఆల్సో మొన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈవెన్ third sunday they are getting subscriptions it seems mm. nene expect jayla to be frank to be mm. very frank i mm. didn't expect that that mm. level of reach mm. uh, visual ellam monam changri promotions ki visual elthe mundu kanchirpala abbay ane vallu ah vyavastha lo vyavastha chesa i was very happy about yeah, it yeah yeah next changri gurinchi gade bangar raj ichade cheppali korukuntna very good but but again ante vyavastha mottham chesaaka వన్స్ దట్ అంటే ఒక 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 రికగ్నిషన్ ఒక అప్రిసియేషన్ ఇవన్నీ వచ్చినది ఒక పక్కన 
రెండోది సినిమా సినిమాకి మనం ఆ క్యారెక్టర్లో ద్వారానో లేకపోతే అక్కడ డైరెక్టర్ నుంచో ఏదో ఒకటి కొత్త విషయం నేర్చుకుంటాం కదా కార్తీక్ అంటే యూ ఆల్వేస్ లర్న్ సంథింగ్ అంటే సంథింగ్ న్యూ లర్నింగ్ ఈస్ లైక్ మెనీ థింగ్స్ మ్యామ్ అది అది మేము ఇప్పుడు లర్న్ చేసినాం అని ఇప్పుడు తెలియదు మేబీ ఆ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైనా అరే మనం అక్కడ నేర్చుకున్నాం కదా వీఆర్ అప్లైంగ్ ఇట్ హియర్ అనుకుని అనుకుంటాం అట్లాంట్ బట్ ఆ సినిమాలో మీకు ఒక ఒక డిఫెక్ట్ ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ అంటే మీకు నత్తి ఉంటుంది స్టామరింగ్ ఓకే ఆ స్టామరింగ్ అన్నది మొదటి నాలుగు ఐదు ఎపిసోడ్ల వరకు దాన్ని చూసాను నేను అంటే యువర్ స్టామరింగ్ ఐదో ఎపిసోడ్ నుంచి స్టామరింగ్ ఆగిపోయింది సడన్గా మీరు నార్మల్ అయిపోయారు నార్మల్గా మాట్లాడేస్తున్నారు నేను అనుకున్నా ఏంటి సడన్గా స్టామరింగ్ ఆగిపోయింది అని దెన్ ఐ థాట్ సంథింగ్ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ ఓకేనా సో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరగటం వల్ల మీ స్టామరింగ్ పోయింది అంతే ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ లో ఉంటాడో ఎప్పుడైతే లో కాన్ఫిడెన్స్ లో కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉంటాడో ఎప్పుడైతే వాడికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఏమైనా తగులుతాయో అప్పుడే వాడికి స్టామర్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో వాడు స్టామరింగ్ తగ్గడానికి వేరే మందు కోసం ఎక్కడ వెళ్తా ఉంటాడు ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్ సో ఆ స్టామరింగ్ థింగ్ అనేది అక్కడ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి పోయింది మళ్ళీ అలాంటి వస్తాయో తగులుతా ఉంటాయో స్టామరింగ్ మళ్ళీ వచ్చేస్తా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఈ మధ్య సినిమాలు ఎంత ఆర్గానిక్ గెలుతున్నాయి ఇప్పుడు వ్యవస్థనే తీసుకుంటే ఆ అమ్మాయి అంటే మీకు ఇష్టం యాక్చువల్గా అంటే మనసులో ఇష్టపడతారు బట్ ఎప్పుడు ఆమెకి చెప్పలేదు ఒక లవ్ ట్రాక్ అనేది పెట్టలేదు ఒక సాంగ్ పెట్టలేదు అంటే ఇప్పుడు లవ్ ట్రాక్ ఏదో ఒకటి పెట్టాలి సినిమా కాబట్టి దీనికి కొన్ని కొన్ని యాడ్ చేయాలి సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకొని కొన్ని కొన్ని ఇన్పుట్స్ పెట్టాలి అన్న ఒక థాట్ ఉంటుంది ఎవరికైనా సో వ్యవస్థ డిన్ డూ దాట్ మీరు అసలు బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఓకే మనసులో ఆరాధిస్తున్నారు ఆమె కోసం ఫైట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా అంటే ఆఫ్ ట్రాక్ వెళ్ళిపోయి ఒక పాట పెట్టడం లేకపోతే ఒక సాంగ్ పిక్చరైజ్ చేయటం లేదు పెట్టలేదు ఇంకా అంతే రైట్ బట్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టుడేస్ సినిమా అంటే ఈరోజు ఉంటున్న ఈ సినిమా థాట్ ప్రాసెస్ అన్నది వేర్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ మ్యామ్ ఐ ఐ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అన్ని రకాల సినిమాలు ఉండాలి మ్యామ్ నాయ సినిమా ఉండాలి మళ్ళీ యూనో బాగా ఎంటర్టైన్ చేసే ఫిలిమ్స్ లో కంపల్సరీ సాంగ్ ఉండాలి మళ్ళీ ఫైట్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు చాంగ్రీలో ఉన్నట్టు అదే దేనికైతే అవసరమో దానికి ఉండాలి ఇప్పుడు దానికి అవసరం లేనకపోయినా కూడా ఒకసారి పెడుతుంటారు కదా దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సింగ్ ఇక్కడ వ్యవస్థలో మీరు పెట్టలేదు యూ నెవర్ ఫెల్ట్ ద నెసెసిటీ సో యూ డింట్ పుట్ నెవర్ ఫెల్ట్ యా కొన్ని దానికి పెడతారు అంటే మేబీ చాలా చాలా అంటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది మ్యామ్ మేబీ ఇక్కడ పెట్టాలనా వద్దా అనే దానిలో చాలా ఉంటుంది అందుకే వస్తాయి సో మాస్ ఎంటర్టైనర్ అన్నది ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు కార్తీక్ అంటే మీకున్న మొత్తం వాట్ ఎవర్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ అంతా మాసే ఇట్ వాస్ నెవర్ క్లాస్ ఒక వ్యవస్థ తప్ప మాసే బట్ కొంచెం కొంచెం అక్కడ క్లాస్ ఉంటుంది కాస్త చదువుకున్న కుర్రోడు అని మిగతావన్నీ ఎక్కడ చదువు లేదు కదా ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్ మాస్ ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే ఫుల్ టు మాస్ మన అంటే మన స్టైల్ మాస్ ఉంటుంది కదా లైక్ యునో ఒక ఎన్టీఆర్ గారు చరణ్ ప్రభాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఇఫ్ ఐ కెన్ హోల్డ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ యునో అంటే వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు చేస్తారో అవి చేయడం చాలా కష్టం మ్యామ్ చాలామంది అండర్ డాగ్ గా చేయడము అట్లా చేయడం కష్టం అంటారు కానీ ఆయన విచ్ ఇస్ అంటే మన రియల్ లైఫ్ లో మనం అట్లాంటివి చెయ్యం ఆ డైలాగ్స్ చెప్పడము అట్లాంటివి అవి చేయడం చాలా కష్టం మ్యామ్ అవి చేసి జనాన్ని ఒప్పించి దాన్ని హెడ్ చేయడం అంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు వెన్ యూ సీ టెంపర్ దూకుడు ఇలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు బాబో ఇంత రచ్చ అసలు అవి అవి నేను చేయగలుగుతున్నా లేదా ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మాస్ అనేసుకున్నావా ఇంకా అంతే అనుకున్నావు కదా ఇంకా అంతే ఇది అయిపోయినట్టే ఇది ఇది మేనిఫెస్ట్ అయిపోయింది ఇది కూడా జరిగిపోతుంది సో ఎన్టీఆర్ గురించి మాడుకుందాం సో ఎన్టీఆర్ గారు ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూలో నా ఫేవరెట్ సాంగ్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం అనేసి పాట కూడా పాడేశారు నేను పది నిమిషాలు డంగ్ అయిపోయాను అలా కూర్చున్నాను నేను నాకేం అర్థం కాదు యా ఎన్నో అది కూడా ఇక్కడ కాదు ఎక్కడో వేరే అదే కదా కేరళలో కేరళలో సమ్ ఇంటర్వ్యూ యా అంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు నన్ను చూసారంటేనే నాకు పిచ్చి హై ఉంటుంది అలాంటిది ఆ పాట
చాంగురే బంగారు రాజా అసలు ఈ పాట అసలు టైటిల్ కంటే ముందు కూడా అసలు ఆ పాటే చాలా బాగుంటుంది గతంలో ఇట్ ఈస్ వెరీ వన్ ఆఫ్ ద హిట్ సాంగ్ నంబర్స్ అండ్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక హిస్టరీ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తే ఏవైతే పాటలు హిట్ అయ్యాయో ఆ పాట టైటిల్ సినిమాగా పెట్టినవి ఏవి ఫెయిల్ అవ్వలేదు అంటే రవి తేజ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడ దాకా ఉంది సినిమాలో అంటే ఆయన కథ విన్నారు కథ నచ్చింది వీళ్ళు పాత్రలు అని చెప్పినప్పుడు విన్నారు Beyond that, నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఇలా కథ విన్నారంట మొత్తం బాగుంది అనుకున్నారంట దాని తర్వాత ఇల్లు ఇలా యాక్టర్ అంటే ఓకే చేసుకున్నారు మొత్తం ఓకే అయిపోయింది దాని తర్వాత సినిమా చేసుకుని రా చూస్తాను అని చెప్పాను సినిమా చేసుకొచ్చిన తర్వాత సినిమా చూసాను అయిపోయింది ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అంతే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇదే ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ నుంచి షాన్లి గారు అండ్ ఆర్కే గారు ఉన్నారు మన ఆర్టీ నుంచి శ్వేత గారు ఇంకా శ్రీధర్ సార్ విందియా గారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు మొత్తం సినిమాని ఎట్లా తీసుకెళ్లాలా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా తీసుకెళ్లాలి మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఆ రియలీ ఫెల్ లైక్ వెరీ అంటే చాలా అదృష్టం మ్యామ్ ఇట్లాంటి దానిలో పడ్డాము అంటే ఒక సినిమా రిలీజ్ కావాలంటే ఐ నో ఎంత ఎంత ఇబ్బందో నాకు తెలుసు సినిమా చేయడం కన్నా ఇప్పుడు నేను సినిమా రిలీ కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి చూస్తుంటే సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి కష్టం అనిపిస్తుంది తీయడం కన్నా అంత 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 కష్టమైనది వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా తీసుకుంటున్నారు వెరీ ఫార్చునేట్ అంటే మొదటి ప్రొడక్షన్ లో మీరు ఫిగర్ అవటం అనేది ఐ థింక్ దట్స్ రియలీ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్ అది కదా వెరీ ట్రూ వెరీ ట్రూ ఓకే కార్తీక్ సో బిఫోర్ వీ క్లోజ్ నేను కొన్ని బిఫోర్ వీ క్లోజ్ లైక్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్ ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్వ్యూ రియలీ ఫెల్ట్ మా 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 చుట్టాలతో ఎవరితో అయినా కూర్చొని మా చుట్టాలు ఎవరైనా మంచి చదువుకున్న ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంది అంతే నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు నువ్వు తెలుసు మనం చాలా సందర్భాల్లో కలిసాము కానీ మనం ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాం కూడా నీకు తెలుసు నేను చెప్తున్నా ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఫిలిం మీకు చాలా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా చేసిన దాంట్లో ఏది కూడా కొంచెం కూడా టచ్ కూడా ఉండదు దాంట్లో టోటలీ న్యూ సార్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ అవి మారుతాయా అన్ని అన్ని మారిపోతాయా అమ్మయ్యా కొంచెం డిఫరెంట్ గా చూడాలి కార్తీక్ అన్ని మారిపోతాయి కొత్త డైరెక్టర్ ఏదో వెరీ కొత్త దగ్గర మంచి కొత్త బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మ్యామ్ లేకపోతే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ పెట్టుకుంటే అన్నిట్లో సేమ్ అయిపోతుంది అవును డైరెక్ట్ అండ్ ఫాలో అయిపోతే మంచి కొత్త అంటే దొరికేస్తాయి బట్ నీ అదృష్టం ఏంటంటే తీసిన ఆ రెడ్ సినిమాలు అయినా కూడా కొత్త పాత పెద్ద గొప్ప అసలు అందరితో కాంబినేషన్ చేసేస్తా టోటల్ గా శ్రీకాంత్ అడ్డాల ఒక చంద్రశేఖర్ వెళ్ళేటి అండ్ దెన్ ఒక డెబ్యూ వెంకటేష్ మహా ఒక ఆనంద్ వాట్ ఈస్ దిస్ వెంకటేష్ మహా అన్న నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసా ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాతో వస్తున్నాడు అంటే వేరే మా సతీష్ అన్న అందుకే మేము రీఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం సార్ అంటే ఏంటి నేను కాదా మీ ఇద్దరు ఇంట్రడ్యూస్ అదే 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 మొన్న ఆయన టీజర్ లాంచ్ కూడా చాలా వెరైటీగా చేశారు కదా రవితేజ గారు వెరీ గుడ్ టీజర్ వాజ్ వెరీ హిలేరియస్ అంటే ఐ ఐమ్ ష్యూర్ ఫిల్మ్ విల్ రియలీ డూ వెల్ థ్యాంక్ యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బిఫోర్ వి క్లోజ్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఒకటి ఇస్తా కానీ దాని కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతా మొట్టమొదటి రోజు షూట్ రోజు ద మెమరీ దట్ యూ స్టిల్ ప్రిజర్వ్ వాట్ ఈస్ దెమరీ మొట్టమొదటి రోజు షూట్ నోటీస్ దట్ షూట్ జరుగుతుందని నేను పొద్దున్న వెళ్ళిపోయా ఆపుకోలేక వెళ్ళిపోయాను నేను అది మధ్యాహ్నం నుంచి నా షూట్ కానీ పొద్దున్నే అక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోయి వెళ్ళి షూట్ చూద్దామని 
వెళ్తే షూట్ కనిపించలేదే ఎక్కడ చేస్తారు ఎక్కడ చేస్తారు అని వెతుక్కుంటే అక్కడ ఎక్కడో కెమెరా ఉంది ఇక్కడ ఆయన రాజు గారు కమింగ్ ఆ పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని డైలాగ్ సో దట్ ఆ మెమరీ నిలిచిపోయింది ఇంకా లైఫ్ లో వెరీ నైస్ సో మీలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి కార్తీక్ ఐ రియలీ డోంట్ నో మ్యామ్ బట్ ఒక సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఉంటదిగా అంటే ఇది నా ఇది నా స్ట్రెంగ్త్ ఇది నా వీక్నెస్ చేసుకోకూడదు మ్యామ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మనం ఇది అని అనుకోకూడదు ఎప్పుడు కేనా ఆ అప్పుడే మనం ఫ్రీగా ఏ ఇన్హిబిషన్స్ ఉండకుండా వి కెన్ టాక్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ వెరీ గుడ్ అప్పుడే పాదరసం లాగా హాయిగా ఆ ఎక్కడ పడితే అక్కడ యు విల్ యా యు విల్ మోల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే పదేళ్ల తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కడ చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు సినిమాల్లోనే చూసుకున్నాను ఎలాగైనా ఇక్కడే ఎలాగైనా ఇక్కడే అది ఏదైనా కానివ్వండి అంతేనా ఓకే సో మీతో నటించిన కొంతమంది యాక్టర్స్ పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ చెప్పండి స్ట్రెంగ్త్ వాట్ ఈస్ ద టుడియోలి లైఫ్ అంటే వాళ్ళకి చాలా స్ట్రెంగ్స్ ఉండొచ్చు బట్ మీరు మీకు బాగా అంటే ఇది దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ నోటిస్డ్ అని అనుకున్నది ఓకేనా నవీన్ చంద్ర నవీన్ అన్న హ్యాస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఆల్సో వెరీ యూనిక్ వాయిస్ మ్యామ్ ఆ వాయిస్లో ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే వినబుద్ధి అవుద్ది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఐ అబ్జర్వ్ అనమాట నేను నవీన్కి ఫోన్ చేసి ఒక విషయం చెప్తాను ఒకసారి అమ్ము అని ఒక సినిమా ఒక అది చూసి నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే ఐ కాల్ డి మెసెడ్ నవీన్ ఐ గాట్ సో యాంగ్రీ ఆన్ యూ ఇరిటేటెడ్ యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ ఇరిటేటెడ్ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ అంటే అసలు అంత గొప్పగా నటించాడు గొప్పగా నటించాడు అందుకనే అసలు అసలు క్యారెక్టర్ ఫుల్ యాక్టర్ మ్యామ్ చాలా బాగా చేస్తాడు అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ వెరీ ట్రూ ఏదైనా చేస్తుంటే నమ్మే బుద్ధి అవుతా ఉంటది దట్ ఈస్ వాట్ యాక్టర్ హాస్ టు హాస్ యా 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 ఐ నో ఓకే సత్య సత్యదేవ్ ఐ లవ్ హిమ్ సత్య అన్న నవీన్ అన్న లైక్ నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు బట్ వాట్ ఇస్ దట్ క్వాలిటీ యు లైక్ ఇన్ సత్య సత్య అన్న అంటే రియల్ అంటే రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా జోక్స్ చేస్తారు నాకు మేబీ ఇప్పుడు వచ్చే ఫుల్ మోడల్తో అదంతా బయటకు వస్తుందేమో అనుకుంటున్నా చాలా మంచి ఒక హెల్దీ వెటకారం ఉంటుంది అన్న దగ్గర అన్న బాగా ఇష్టం ఆయన మాటలు బలే ఉంటాయి అసలు ఓకే ఓకే ఇంకా ఆయన ఒక ఏదైనా ఏదైనా అన్ఇంట్రెస్టెడ్ థింగ్ చెప్తున్నా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తాడు ఆయన ఓకే ఏదైనా ఏదైనా మీరు ఇప్పుడు దీని గురించి వినొద్దు అనుకున్నా కానీ ఆయన చెప్తుంటే వినబుద్ధి అవుద్ది అంత బాగా చెప్తాడు ఆయన వాయిస్ ఎంత బాగుంటుంది ముందు అసలు వాయిస్ కే ఫస్ట్ ఫిదా అయిపోయి రైట్ నితిన్ నితిన్ అన్న అసలు ఇంకా బల్లి ఉంటాడు మేము అన్న ఐ లవ్ హిమ్ ఐ సార్ ఐ నాస్ వెరీ బిందాస్ కదా బిందాస్ ఉంటాడు బాగుంటాడు అన్న ఓకే వెంకయ్య గారు వెంకటేష్ గారు యునిక్ బాడీ ఫీచర్స్ మళ్ళీ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఆయన సెంటిమెంట్ చేస్తే ఇంకా ఏడ్చేస్తాం మేము ఎలాంటి వాళ్ళు అయినా దట్ థింగ్ అండ్ ఆల్సో హిజ్ ఆరా ఆయన అక్కడెక్కడో ఇప్పుడు సెట్లో ఆయన అక్కడ ఉన్నారంటే ఆ సెట్ అంతా ఆనందంగా ఉంటాం మేడం నాకు తెలియదు మరి అందరం అందరం చాలా సంతోషంగా ఉంటాం నేను పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ అది ఎట్లయితేదో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన ఉన్నారంటే ఆనందంగా ఉంటారు అందరూ చుట్టుముట్టు మొత్తం టెన్షన్ ఉండవు మంచిగా కొవ్వులు ఉంటాం అది చాలా కష్టమేమో అది తీసుకురావడం రవితేజ గారితో మీరు చేయలేదు బట్ అది కూడా జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఈవెన్చువల్ గా కానీ రవితేజ గారితో కలిసి ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఆయన ప్రొడక్షన్ లో మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఆఫ్ స్క్రీన్ మీరు చూసారు కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ఇట్ క్వాలిటీ యూ అడ్మైర్ అయింది అదర్ దెన్ దట్ ఎనర్జీ అది అందరికి తెలుసు అమ్మా ఆయన చిన్నది అని చెప్తే స్పాట్ లో ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారు మ్యామ్ అది పేరోళ్ళు రాయాలంటే కనీసం ఐదారు గంటలు పడేస్తుంది మ్యామ్ అలాంటి స్పాట్ ఇంప్రోవైజేషన్స్ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర స్పాట్ అంతే ఇట్లా ఇట్లా చేస్తారు ఆయన ఇట్లా చేసిందో నాకు అర్థం కాదు అట్లుంటే ఇన్ హిమ్ అది చాలా వెరీ ఇనర్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఆల్సో అది ఎంత అథెంటిక్ ఉంటుంది అంటే ఆయన ఏదైనా చేస్తుంటే మజా వస్తుంది మేము అసలు నాకైతే జస్ట్ లుకింగ్ అప్పుడు ఆ స్కెచ్ వీడియో అప్పుడు అవును రియల్లీ చూసా నేను అది చూసి చాలా అనుకున్నాను అయ్యో ఆయన దగ్గర అదే ఉందనుకుంటాను ఉంటది చాలా ఉంటది ఇంకొకటి ఏంటంటే పది మంది ఉంటే కంపల్సరీ కనిపించేస్తారు ఇంకా యూనిక్ గా ఏదో చేస్తారు ఏదో తెలుసుకొని మనం కూడా షో స్టాపర్ ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎలాంటి జాన్రాస్ అండ్ ఎలాంటి రోల్స్ లో మిమ్మల్ని చూసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అన్నిట్లో చూద్దామని బట్ ఒక రెండు స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి కొన్ని ఐ వన్ థింగ్ 
నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది చేయాలని చాలా ఇష్టం అండి మంచి ఒక గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా ఓకే బ్యూటిఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా చేయాలని ఉంటుంది లైక్ హ్యావ్ యూ వాచ్ దిస్ షూట్ అవుట్ ఇట్ లోపల అట్లాంటిది ఒకటి షూట్ అవుట్ ఇట్ ఆలేయర్ కూడా భలే ఉంటుంది హాయా దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వెరీ గుడ్ వెబ్ సిరీస్ యా ఓకే గ్యాంగ్స్టర్ రోల్ ఆ గ్యాంగ్స్టర్ రోల్ ఐ వెరీ అంటే మంచి ఒక జర్నీ ఫిలిం అలాంటిది అనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉండాల్సిన అవసరం వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు కూడా అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఎనిబడి దే కెన్ బి ఫ్రమ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఎవరైనా సరే మనకంటూ కొంతమంది ఉంటారు కదా ఫేవరెట్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐఎమ్ లైకింగ్ రాజ్ బి శెట్టి అలాట్ మ్యామ్ నాకు భలే నచ్చింది ఆయన సినిమా ఇంకా మా మహాన్ ఐస్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ నేను చూసిన సంథింగ్ ఎల్స్ మ్యామ్ ఇంకా ఇప్పుడు మా సతీష్ అన్న సతీష్ అన్న ఓకే అంటే రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు వెంకటేష్ ఎన్టీఆర్ నాని అని చెప్పి ఫైన్ బట్ వేరే లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ నాని గారు అని చాలా ఇష్టం అబ్బు నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకోటి యాజ్ అట్ రాజ్ బి శెట్టి అండ్ రక్షిత్ శెట్టి ఆర్ డూయింగ్ వెరీ నైస్ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది అండ్ రజీషా విజయ్ అని ఇస్తే ఇన్ మలయాళం ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్ నాకు ఆ యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆల్సో త్రిదా చౌదరి ఇస్తే డిఫరెంట్ యునిక్ పీపుల్ నేను ఐ ఐ లవ్ రజీష విజయన్స్ యాక్టింగ్ అవుడు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేస్తారు మన నిజంగా అండ్ ఆన్ అండ్ ఆల్సో టామ్ షిన్ చక్కో ఇస్ వన్ అమ్మో ఈ బ్రిన్ దసరాలో చేశాడు బాబాయ్ యా షేన్ నిగమ్ ఇస్ వన్ దేర్ బలి చేస్తారు మన అంత ఐ థింక్ మోస్ట్లీ మయాలం యాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ న్యాచురల్ చాలా మందిని చూసాను అంటే ఇప్పటి కాదు మమ్ముట్టి డేస్ నుంచి యా యా దే ఆర్ సో వెరీ న్యాచురల్ మమ్ముక ఇస్ వేరే లెవెల్ అస్ ఇన్ డిఫరెంట్ యా ఐ నో ఓకే మీరు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో మొత్తం సినిమాలు అన్ని తీసుకుంటే ఈ వెబ్ సిరీస్ అన్ని కలుపుకొని వాట్ ఈస్ యువర్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ సీన్ ఫేవరెట్ సీన్ సీన్ అంటే ఇది దిస్ ఈస్ మై బెస్ట్ టిల్ డేట్ అని అనుకున్న సీన్ బెస్ట్ అంగా నేను ఫేవరెట్ చెప్తాను యా యా గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురిలో నేను సత్యాన్న అమ్మాయిని నిజంగా నువ్వే రేప్ చేసావని ఒక లాస్ట్ లో వీడు చనిపోయే ముందు రవిరెడ్డి చనిపోయే ముందు ఒక కాన్వర్సేషన్ ఉంటది సత్యాన్నకి వీడికి మంచి రవిరెడ్డికి వేణురెడ్డికి మధ్యలో ఆ కాన్వర్సేషన్ అంటే అప్పుడు లైట్ వెళ్ళిపోతుంది టక్కన్ చేసేమని అడిగారు ఓకే సింగిల్ టేక్ టూ కెమెరాస్ చేసాము చేసిన తర్వాత ఇది ఎలా వస్తుందో అనుకున్నా కానీ మొత్తం సిరీస్ చూసుకున్న తర్వాత దట్స్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సీన్ ఓకే నిజంగా ఇప్పుడు నేను పెట్టుకొని చూసినా కానీ బా ఎంత బాగుందా అనుకుంటాను ఇష్టం నాకు వెరీ నైస్ సూపర్ వన్ సీన్ సో వాట్ ఈస్ బంగారరాజు డూయింగ్ బంగారరాజు అయిపోయింది సినిమా అయిపోయింది అక్కడ ఉన్నాడు మీరు ఎక్కడికెళ్ళినా ప్రమోషన్ ఒకటి అంటున్నారు కదా ఒక లైన్ ఏంట లైన్ దిస్ ఇస్ కార్తీక్ రత్నం మీ మధ్యలోకి వెళ్ళి వచ్చిండు మీయోడు మీ ఓన్ సినిమా తప్పకుండా చూడండి అంతే ఆల్ రైట్ సో ఐ హ్యావ్ అ గిఫ్ట్ ట్యాంపర్ ఫ్రమ్ యూ ఫ్రమ్ మిలెట్ బ్యాంక్ సో దిస్ ఇస్ గిఫ్ట్ ట్యాంపర్ ఫ్రమ్ మిలెట్ బ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్